अब हम जावा के अंदर सीरियलाइजेशन क्या है वो देखते हैं ठीक है सीरियलाइजेशन जो है वो एक मेकेनिज्म है अब किस चीज़ के लिए मेकेनिज्म है दैट मीन्स अगर मेरे ऑब्जेक्ट का स्टेट मुझे बाइट स्ट्रीम के अंदर लिखना हो तो इस चीज़ को बोलते हैं सीरियलाइजेशन ठीक है हमने अब तक नॉर्मल ऑब्जेक्ट देखा है ठीक है अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसे बाइट स्ट्रीम के अंदर लिखना हो तो उसे बोलते हैं सीरियलाइजेशन नॉर्मली ये जो है वो हाइबरनेट आरएमआई जेपीए ईजेबी जेएमएस टेक्नोलॉजीज के अंदर यूज्ड होता है ठीक है अब इसका जो रिवर्स ऑपरेशन करे तो उसे बोलते हैं डिसीरियलाइजेशन इसका मतलब अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट के बाइट स्ट्रीम्स हो और उसे मैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करूं तो उसे बोलते हैं डिसीरियलाइजेशन ठीक है सीरियलाइजेशन में हम क्या करते हैं हमारे जो ऑब्जेक्ट का स्टेट हो उसे हम बाइट स्ट्रीम के अंदर लिखते हैं राइट right? और बाइट स्ट्रीम में से हम अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें दैट इज कॉल्ड डिसीरियलाइजेशन अब देखिए जावा के अंदर दो तरीके के क्लासेस होते हैं पहला है स्ट्रिंग क्लास एंड अनदर वन है रैपर क्लास दोनों ही जो है वो इनसे इम्प्लीमेंट होते हैं किन से जावा डॉट आई ओ डॉट सीरियलाइजेबल इंटरफेस से बट हमें ये वाली लाइन जब भी हम स्ट्रिंग क्लास और रैपर क्लास यूज़ करें तब ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट ही ये क्या होते हैं इन्वॉक हो जाते हैं या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाई डिफ़ॉल्ट जब हम स्ट्रिंग क्लास और रैपर क्लास यूज़ करते हैं तब ये बाई डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट होके आ जाते हैं अदरवाइज हमें क्या लिखना होता है इम्पोर्ट की एक लाइन लिखनी होती है अब सीरियलाइजेशन के एडवांटेज देख लेते हैं एक तो मेन इसका एडवांटेज ये है कि हमें ऑब्जेक्ट को ट्रैवल्स कर सकते हैं इसका मतलब कि हम ऑब्जेक्ट का स्टेट ट्रैवल कर सकते हैं मतलब कि मार्शलिंग राइट right? अब हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कराते तो इस चीज़ को बोलते हैं मार्शलिंग अब देखिए इसका मेन जो पैकेज है वो है जावा डॉट आई ओ डॉट सीरियलाइजेबल इंटरफेस अब सीरियलाइजेशन जो है दैट इज मार्कर इंटरफेस अब मार्कर इंटरफेस क्या होता है जिसकी कोई बॉडी ना हो जैसे कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं ठीक है थीके? उसकी कोई बॉडी नहीं होती है वैसे ही जावा में जो सीरियलाइजेबल है उसकी कोई बॉडी नहीं होती है ये जस्ट क्लास जो हमारे होते हैं उसको मार्क करने के लिए काम आते हैं और उसकी हेल्प से हम उसकी सर्टिन कैपेबिलिटीज जो होती है उसे एक्सेस कर सकते हैं अब इसके अंदर एक आता है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास जैसे कि हमने बहुत सारे क्लास देखे वैसे ही सीरियलाइजे सन का भी एक क्लास है दैट इज ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास अब ये क्लास कब काम आता है जब हमें प्रिमेटिव डेटा टाइप और जावा ऑब्जेक्ट्स हो आउटपुट स्ट्रीम के अगर उन्हें लिखना हो तब ये क्लास काम आता है ठीक है और ये कौन कर सकता है तो ओनली जो ये ऑब्जेक्ट हो ठीक है जो जावा डॉट आई ओ डॉट सीरियलाइजेबल इंटरफेस को सपोर्ट करता हो वही ये क्लास यूज कर सकता है और उसी के ऑब्जेक्ट से हम ये सारा लिख सकते हैं ठीक है अब बाय डिफॉल्ट सब कुछ जावा में पब्लिक होता है ठीक है अब हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर आउटपुट स्ट्रीम इन ब्रैकेट आउटपुट स्ट्रीम आउट इज द ऑब्जेक्ट थ्रोज आई ओ एक्सेप्शन ये एक इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो करता है अब ये कब काम आएगा जब मुझे स्पेसिफाइड आउटपुट स्ट्रीम लिखनी होगी तब ठीक है नाउ इसके इंपॉर्टेंट मैथड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से मैथड सीरियलाइजेशन यूज करता है सो so, सबसे पहले ये ये मैथड यूज करता है पब्लिक फाइनल वर्ड राइट ऑब्जेक्ट इन ब्रैकेट ऑब्जेक्ट और मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो वो थ्रोज आई ओ एक्सेप्शन ये हुई हमारी एक मैथड अब ये कब काम आती है जब हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम लिखनी हो तब नेक्स्ट है पब्लिक वाइड फ्लश थ्रोज आई ओ एक्सेप्शन अब ये क्या करेगा जो भी हमारा करंट आउटपुट होगा उसे फ्लश कर देगा मतलब वहां से रिमूव कर देगा लास्ट है पब्लिक वाइड क्लोज थ्रोज आई ओ एक्सेप्शन एक बात आपने नोटिस की यहाँ पे सभी इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं राइट right? अब ये कब काम आता है जब हमें करंट आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज करना हो तब सो so, ये हमारी तीन इंपॉर्टेंट मेथड है अब सबसे पहले हम क्या करते हैं एक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे कि हमें सीरियलाइजेशन क्या है वो पता चले ठीक है अब इसके अंदर हम राइट ऑब्जेक्ट मेथड जो है वो यूज कर रहे हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करेगी सीरियलाइजेबल प्रॉपर्टीज और फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है 
और हम इसे सेव करेंगे एफ डॉट टेक्स्ट से क्योंकि मुझे क्या करना है फाइल में कुछ ऐड करना है या फिर एंटर कराना है जिसके लिए मुझे चाहिए टेक्स्ट फाइल ठीक है अब एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम पहले ये समझने का ट्राई करते हैं अब रेपर क्लास और स्ट्रिंग क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट पैकेज इंपोर्ट हो जाता था ठीक है बट यहाँ पे मुझे पर्टिकुलरली पैकेज को इंपोर्ट कराना है सो so, सबसे पहले हमें एक लाइन लिखनी है दैट इज नॉट इन कैपिटल फॉर्म बट इन स्मॉल फॉर्म दैट इज इम्पोर्ट जावा डॉट आई यू डॉट सीरियलाइजेबल ठीक है एंड देन सेमी कॉलन अब हमें एक क्लास बनाना है उसके आगे लिखना है दैट इज पब्लिक क्लास यहाँ पे मैं डेटा नाम का क्लास बना रही हूँ और मुझे इसे इम्प्लीमेंट करना है ठीक है सो इम्प्लीमेंट्स क्या ये इम्प्लीमेंट्स कर रहा है सीरियलाइजेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल ठीक है अब सीरियलाइजेबल का एस ऑलवेज जो है हमें कैपिटल फॉर्म के अंदर रखना है ठीक है अब यहाँ पे हमने ले लिया इंटीजर आई स्ट्रिंग के अंदर नेम अब पब्लिक डेटा राइट right? अब ये क्या हुआ हमारा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम दो वेरिएबल ले रहे हैं दैट इज इंटीजर आईडी स्ट्रिंग नेम अब दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी और दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम अब दिस की वर्ड क्या करता है करंट क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे रिफर करेगा ठीक है अब हम इसे सेव करते हैं डेटा डॉट जावा से अब एक और क्लास बनाना है जिसके अंदर हम ये सारी फंक्शनैलिटी को यूज करेंगे अब वापिस से हम एक पैकेज इम्पोर्ट कराना है दैट इज इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट और स्टार एंड देन सेमी कॉलन अगर आप ऐसा लिखोगे तो क्या होगा इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस होंगे वो सारे यहाँ पे इम्पोर्ट होके आ जाएंगे ठीक है अब हम यहाँ पे क्लास बना दे दैट इज क्लास परसिस्ट ठीक है अब इसके अंदर मेन मेथड और सीरियलाइजेबल इंटरफेस जो है उसकी मैथड्स यूज करते हैं अब हमने यहाँ पे बनाया क्लास परसिस्ट उसके अंदर पब्लिक स्टेटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स थ्रोज एक्सेप्शन यहाँ पे पर्टिकुलर कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करना है हमने नहीं लिखा ठीक है नाउ डेटा एस वन इज इक्वल टू न्यू डेटा और अब देखो हमने क्या लिया था वहाँ पे आईडी और नेम अब डेटा नाम की जो हमने पहले फाइल बनाई और जो क्लास बनाया ठीक है अब उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना रहे सो टू और रवि अब ये कहाँ से मुझे मिल रहा है हमने जो डेटा डॉट जावा करके पहले फाइल बनाई है वहां से अब इसकी मेथड फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम और एफ डॉट टी एक्स टी जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हमें फाइल किस नाम से सेव करनी है इसकी एफ डॉट टी एक्स टी अब ये हमारा एक क्लास है एफ आउट इसकी ऑब्जेक्ट है जो करंट ऑब्जेक्ट है ठीक है अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम आउट इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम और एफ आउट अब फाइल के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिलना चाहिए अब ये क्या करता है हम ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रहे हैं देखा आपने इंटरफेस क्या करता था ये ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेशन कराते हैं तो हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले रहे मतलब कि एफ डॉट टेक्स के अंदर आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए देन आउट डॉट राइट ऑब्जेक्ट और एस वन अब उसके अंदर क्या लिखना है तो कि जो हमने यहाँ पे लिखा है वो अब हमने एस वन ऑब्जेक्ट किसका है डेटा क्लास का राइट right? सो so, हम वहां पे क्या लिख रहे हैं टू वन वन और रवि एंड लास्ट आउट डॉट फ्लश मतलब की करंट क्लास का जो भी हो वो सब इसे फ्लश कर देना है देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड सक्सेस क्लियर अब हम इसे रन करके देखते हैं सो so, सबसे पहले हमें लिखना है जावा सी परसिस्ट डॉट जावा एंटर अब वापिस फाइल का नाम जावा परसिस्ट तो फिर क्या हुआ सक्सेस हमने क्या सारा लिखा था टू वन वन रवि वो सारा क्या हो गया हमारा फ्लश हो गया और लास्ट में हमारा स्टेटमेंट क्या प्रिंट हुआ सक्सेस ठीक है तो ये हुआ हमारा जावा सीरियलाइजेबल डी सीरियलाइजेशन और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था सीरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट इन टू सीरियलाइजेबल स्टेट अब मुझे इसका रिवर्स प्रोसेस करना है दट इज कॉल्ड डिसरियलाइजेशन अब इसका ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्लास है जैसे वहां पे कौन सा था ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास वैसे ही डिसरियलाइजेशन का है ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्लास अब ये क्या करता है तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है उसे ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम से लेके आता है राइट right? 
उसमें हम क्या करते थे अपनी प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते थे ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम में अब ये क्या करता है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम में से हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसे रिकवर करके वापस लाता है राइट right? नाउ अब इसके कंस्ट्रक्टर भी होता है सो so, कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर होता है वो देखते हैं सो पब्लिक ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम और इन राइट थ्रोस एक्सेप्शन कौन सा वाला एक्सेप्शन थ्रो करना है यहाँ पे ऑलवेज आई यू एक्सेप्शन ये कंस्ट्रक्टर है जो हम यूज करते हैं अब ये यूज क्यों करना पड़ता है जब मुझे अपनी स्पेसिफाइड इनपुट स्ट्रीम में से कुछ भी रीड करना हो राइट right? अब देखो बट जब भी फाइल का कंसेप्ट आए और स्पेशली इन सीरियलाइजेशन और डिसरियलाइजेशन इसका मतलब इनपुट मतलब कुछ रीड करना और आउटपुट मतलब कुछ लिखना ठीक है सो अब ये कंस्ट्रक्टर तब यूज होता है जब मुझे स्पेसिफिक इनपुट स्ट्रीम में से कुछ भी रीड करना हो तब राइट right? अब इसकी भी दो स्पेसिफिक मैथड से कि कैसे हम कर सकते नाउ इसके इंपॉर्टेंट मैथड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से मैथड सीरियलाइजेशन यूज करता है सो so, सबसे पहले ये ये मैथड यूज करता है पब्लिक फाइनल वर्ड राइट ऑब्जेक्ट इन ब्रैकेट ऑब्जेक्ट और मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो वो थ्रोज आई ओ एक्सेप्शन ये हुई हमारी एक मैथड अब ये कब काम आती है जब हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम लिखनी हो तब नेक्स्ट है पब्लिक वाइड फ्लश थ्रोज आई ओ एक्सेप्शन अब ये क्या करेगा जो भी हमारा करंट आउटपुट होगा उसे फ्लश कर देगा मतलब वहां से रिमूव कर देगा लास्ट है पब्लिक वाइड क्लोज थ्रोज आई ओ एक्सेप्शन एक बात आपने नोटिस की यहाँ पे सभी इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं राइट right? अब ये कब काम आता है जब हमें करंट आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज करना हो तब सो so, ये हमारी तीन इंपॉर्टेंट मेथड है नाउ अब एक और प्रोग्राम करके देखते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चले सो so, सबसे पहले हमें पैकेज इंपोर्ट कराना है दट इज नॉट जावा इट्स इम्पोर्ट जावा डॉट आई ओ राइट ये पैकेज हमें इंपोर्ट कराना है सो so, हमने ये पैकेज इंपोर्ट करा लिया अब फाइल इंपोर्ट कराने के बाद क्लास डी परसिस्ट बनाते हैं ठीक है अब उसके बाद पब्लिक स्टेटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्क्स अब ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम आई एन इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम इन दैट न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम और एफ डॉट टेक्स्ट मतलब कि हमारी जो एक टेक्स्ट फाइल बनी हुई है उसमें से हम अभी ये यूज कर रहे हैं राइट नाउ डेटा एस इज इक्वल टू डेटा इन डॉट रीड ऑब्जेक्ट अब ये क्या करेगा मुझे कुछ रीड करना है ये हमारी मेथड है ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम इन इन क्या है इसका ऑब्जेक्ट है अब कहां से मुझे रीड करना है सो एफ डॉट टी एक्स टी नाम की जो फाइल हमने बनाई है उसमें से मुझे रीड करना है नाउ डेटा एस अब डेटा हमारा एक पहले फाइल बनाई थी हमने जिसके अंदर हमने इंटीजन आई और स्ट्रिंग के अंदर नेम लिया है राइट right? तो मुझे इस डेटा फाइल से रीड करना है अब रीड कैसे होगा ऑब्जेक्ट से सो इन डॉट रीड ऑब्जेक्ट राइट अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन अब मुझे वहां से वो दो चीजें फैच करनी है तो उसके लिए एस डॉट आई और एस डॉट ने राइट अब इन डॉट क्लोज मतलब कि अब मैंने ये वाला पोर्शन क्लोज कर दिया कि इतने तक मुझे रीड करना है बाकी कुछ रीड नहीं करना है राइट right? अब हम इसे रन करके देखते हैं तो अब हमें लिखना है जावा सी डिपर्सिस्ट डॉट जावा ठीक है अब जावा डिपर्सिस्ट तो अब हमें क्या मिला टू वन वन और रवि अब जब हमने सीरियलाइजेशन किया तब हमें क्या मिला ओनली जो हमने लास्ट में स्टेटमेंट प्रिंट कराया था सक्सेस वो बट अब हम क्या कर रहे हमारा जो ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेबल स्टेट में कन्वर्ट हुआ है वापिस उससे हम उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा रहे राइट right? तो अब मुझे क्या मिला टू वन वन और रवि तो ये हुआ हमारा सीरियलाइजेशन और डिसरियलाइजेशन ठीक है एक और चीज खास ध्यान में रखनी है सीरियलाइजेशन मतलब कि हम ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होता है उसे सीरियलाइजेबल स्टेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और डिसरियलाइजेशन मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट का सीरियलाइजेबल स्टेट है उसमें से हम उसे प्योर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 